Como dizer em inglês, gostaria de falar com o gerente do escritório, por exemplo, né? Gostaria de falar com o gerente do escritório, por favor. Vejam esse exemplo. Yes, I'd like to speak to your office manager, please. Yes, I'd like to speak to your office manager, please. Yes, I'd like to speak to your office manager, please. Yes, I'd like to speak to your office manager, please. Yes, I'd like to speak to your office manager, please. Sim, eu gostaria de falar com o gerente do escritório, ou seja, com o seu gerente, ou com o gerente do seu escritório, por favor. A letra T, depois de consoantes, muitas vezes não é pronunciada. E aqui fica bem evidente isso, né? Que não se ouve esse T claramente da forma como ele pronuncia, ele omitiu. Então, yes, I like, I like, esse D fica quase imperceptível também, mas é sutil. I, I like, I, é só a posição aqui de fazer o som do D, I, I'd like, I'd like. E esse D é a contração do would, W-O-U-L-D, would, que sozinho não significa nada, não tem tradução nenhuma. Mas numa frase diante de um verbo, do verbo like, fica gostaria. I'd like to, eu gostaria de. Então aqui, esse to funciona como de, ok? Por causa da estrutura. I'd like to, é uma coisa só. Nós não podemos ver como coisas separadas. Né? É um padrão da língua. I'd like to speak to, e aí vocês percebem que tem... Dois to, ok? Tem dois to. Um to que acompanha o I'd like to e um to que acompanha o speak. Falar com alguém pode ser speak to. Speak to, ok? Uh, speak to your office manager. Dica de pronúncia agora. Office, office, sem pronunciar o E no final. Manager, G com som J. Manager, please. Mas aqui eu trouxe mais alguns exemplos. Então, vocês vão ver que, em vez de speak to, nós podemos dizer talk to. Speak to ou talk to. Exemplo. I'd like to talk to the inspector. 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 Eu gostaria de conversar, ou eu gostaria de falar, com o inspetor. I'd like to talk to the inspector. Vejam que I'd like to fica normal, né? exatamente igual à frase anterior. Speak foi substituído por talk. Talk to the inspector. Significa uma mesma coisa. Outro exemplo agora com speak with. Yes, I'd like to speak with Dr. Siegel. 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 I'd like to, eu gostaria de, speak with, falar com. Então, nós podemos dizer speak to, speak with, talk to e talk with. Todas essas formas existem, todas elas estão corretas. Ok? E doctor, aqui não é o título... Doctor, doutor, Dr. Siegel. I'd like to speak with Dr. Siegel. Outro exemplo. I'd like to speak with Linda Flynn. 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 Vejam que a gente sempre tem que ver blocos de palavras, não coisas isoladamente. Porque todas elas estão sempre interligadas uma à outra. Então, I'd like to é um padrão, é um bloco, é uma coisa só. I'd like to, eu gostaria de, speak with, falar com. E o speak with fica mais literal, né? Speak, falar with, com. Mas nós não podemos pensar sempre assim de maneira literal, porque a língua é muito dinâmica, é um, é um organismo vivo, né? Então, pode ser speak with, speak to. Nós não podemos nos alienar pensando que to é só... Para, porque aqui nós temos um exemplo de to como de e um exemplo de to como com, né? Eu gostaria de falar com. Então, a língua é muito versátil e nós temos que estar abertos a todo essa, esse dinamismo né, das línguas. Não é só o inglês que é assim. 
Todas as línguas são assim. I like to speak with Linda Flynn. Vejam aqui mais um exemplo, ela falando agora pessoalmente, né? Não é por telefone. I'd like to speak with Thomas Kennedy. 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 Veja que ela colocou essa entonação de pergunta no final, embora a frase não seja uma pergunta, porque ela está demonstrando incerteza se vai ser possível falar com ele, se é que ele vai estar, se vai poder recebê-lo. Então, ela está demonstrando essa dúvida, né? Mas ela está dizendo, eu gostaria de falar com o Thomas Kennedy. E só pela entonação... Fica, expressa muito mais, né? Tipo, é possível? Né? Já fica até nas entrelinhas pela essa é, entonação de pergunta. I'd like to speak with Thomas Kennedy. Ok? Aí ela vai descobrir se é possível ou se não é possível. I'd like to speak with. 